உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நம்ம பரோட்டாவுக்கு தேவையான சால்னாவும் நம்மளுடைய நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோவில் இருக்குது எவ்வளோ ஹைஃபையாக இருந்தாலும் நம்ம காரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஈசிஆர் ரோடில் பசிக்கும் பொழுது ரோட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரோட்டா கடையில் சுட சுட பரோட்டாவும் சால்னாவும் வாங்கி எல்லாருமே நம்ம லைஃப் டைமில் டேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மூலிமா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் அதுக்கு வந்து மைதா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க நான் கால் கிலோக்கு கொஞ்சம் மேலே எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பால் பவுடர் அதையும் போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த ஈஸ்டையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னாக போட்டு பெசையணுங்க பெசஞ்சு ஒரு ஒன் ஹவர் போல் நீங்கள் டைம் கொடுத்துட்டு திருப்பி எடுத்து பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் சாஃப்ட்டு ப லேட் பரோட்டா நம்மளுக்கு வரும் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பாத்திக்கு எப்படி பெசைவோமோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பெசஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக்க வேண்டாம் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சுன்னு வந்ததுனா கூட அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாகிடும் பரோட்டா ஏன்னா மைதா நிறைய தண்ணி இழுக்கும் பசங்க ஸ்கூல் ஸ்கூல்லேருந்து வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் போலையே நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டான பரோட்டா நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம் இதே தான் வீட்லேயும் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் கோதுமை மாவுலேயும் அதே மாதிரி சாஃப்டாக தான் வரும் சப்பாத்திக்கு நான் எப்படி சொன்னோ அதே மாதிரி தான் இந்த த இதுக்கு வந்து தேவையான தண்ணி அந்த பாலில் இருக்குது இதுக்கு வந்து கூட கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சப்பாத்தியும் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி எவ்வளோ தண்ணி எப்படி ஊற்றணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்ற தெரியாமல் தான் வந்து சப்பாத்தியும் பரோட்டாவும் வராது இது இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளச் பண்ணி கிளச் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப தண்ணி அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் அழுத்தி அழுத்தி எப்படி சப்பாத்திக்கு பெசைவோமோ அதே மாதிரி பெசஞ்சிட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக இப்போ ஆயில் போட்டுக்கலாம் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கக்கூடியதான் இஞ்சி மஞ்சள் தட்டக்கூடிய கல் வழக்கம் மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக அதை வச்சு இது இது மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி டைம்ஸு நீங்கள் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூடி வைங்க அப்போ இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் கை வலிக்குதுன்னா இந்த இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கை வலிக்காமல் நம்ம பரோட்டா ஈஸியாக போடுறதுக்கு மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி டைம்ஸு சப்பாத்திக்கு நம்ம இப்படி தானே பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பரோட்டாக்கு நம்ம பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு இது பவுலில் நீங்கள் கண்ணாடி பவுல் வச்சு இந்த மாதிரி அடிச்சிடாதீங்க கண்ணாடி பவுல் ஒடிஞ்சிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து தரையில் கூட இந்த ஒர்க் ஏரியாவில் கூட போட்டு கூட அடிக்கலாம் அல்லது பவுல் வந்து இப்போ எனக்கு ஹெவி பிளாஸ்டிக் பவுல் ஸோ அதை ஒடியாது ஸோ அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க பிகினர்ஸ் வந்து சின்ன பிள்ளைங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணாடி பவுலில் போட்டு பெசஞ்சிருவீங்க ஆனால் அதில் வந்து இது மாதிரி அடிச்சிடக்கூடாது பட்டுன்னு ஒடிஞ்சிரும் அதுக்கு 
அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே உங்களுடைய பரோட்டா மாவு ரெடி ஆகிடும் ஒன் ஹவர் வச்சிங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ யூ ட்ரை இட் அவுட் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா நீங்கள் அதுலேயே அதே டைமில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அப்படி கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட போதும் ஏன்னா நம்ம ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிப்போம் இட் இஸ் வித்தவுட் எக் ஸோ வேகன்ஸ் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எடுத்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நீங்கள் பால்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ பெருசாக போட போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன அதே ட்ரிக்கு தான் கீழே இருக்கிற ஹேண்ட் அப்படி இருக்கும் மேலே இருக்கிற ஹேண்டை மட்டும் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராக் இல்லாமல் உங்களுக்கு பால்ஸ் கிடைக்கும் பிக்னஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்பாத்தியும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ சைஸ் ரொம்ப பெருசாக போட்டிங்கன்னா பரோட்டா நான் வேகாது இல்லையா அதனால் நான் மீடியம் சைஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன் இது இதை வந்து அடுத்து நம்ம இப்போ ரோல் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் தடவுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் தானே பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம அடித்து வேறு வச்சுருக்கோம் சாஃப்டாக தான் வரும் லேயடாகவும் வரும் நல்ல இந்த மாதிரி நல்ல எவ்வளோ தின்னாக நீங்கள் ரோல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க மெலீஸாக பேப்பர் மாதிரி பிகினர்ஸ்ன்றதுனால நான் இந்த மெத்தட் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு இதில் அப்படியே இந்த ரோடில் பெங்களூர் ஹைவேஸ் ரோடில் நம்ம நிந்து சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டில் கொடுக்கணுன்னுட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி கோடு போடுங்க அடுத்து கொஞ்சம் இங்கே விட்டுருங்க இந்த இடத்துலையும் விட்டுருங்க நடுவில் நான் இந்த இடத்த விட்டுட்டேன் பாருங்கள் மொத்தமாக கட் பண்ணிட வேண்டாம் அப்புறம் ஒரு ரோல் பண்ணும் போது தனித்தனியாக கிடக்கும் நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே மாஸ்டர் ரெடி பண்ற மாதிரியே இருக்கு பாருங்க பரோட்டா மாஸ்டர் ரெடி பண்ற மாதிரியே இருக்கு சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் அவ்வளோ ஹைஜீனிக்கா நம்ம பண்றோம் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம் லேயர் போயிரும் கொஞ்சம் எவ்வளோ நீட்டமா வேணுமோ எவ்வளோ கொஞ்சம் உங்களால பண்ண முடியுமோ உருண்டு வருது பார்த்தீங்களா அதனால எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு இப்படி நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணோம் இன்னும் நான் ரெண்டு மூணு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டவுட் இருந்தா ஸோ இதை நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்களா இப்போ 
ஆயில் ஒண்ணுமேடிச்சிடும் கடைசியில் இருக்கிறத இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் லைட்டாக ஆயில் தடவிட்டு நம்ம பட்டர் போடலை டால்டா போடலை நிறைய ஆயில் யூஸ் பண்ணலை அவ்வளோதான் நம்மளுடைய செகண்ட் பரோட்டாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் ரொம்ப பெருசானா கூட திருப்பி குட்டி ஆயிரும் ரொம்ப அழுத்தம் மட்டும் வேண்டாம் அப்போதான் லேயர் அப்படியே இருக்கும் தெரியுதுங்களா நம்மளுடைய லேட் பரோட்டா ஒன்னு ஒன்னும் அழகா இருக்கு பாருங்க இது ஒண்ணு அகெயின் செகண்ட் ஒன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க அடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இப்படி ரொம்ப ஸ்பீடாலாம் பண்ணிங்க பீஸ் பீஸாக வந்துடும் ஏன்னா லேயர் நம்ம ரொம்ப சாஃப்டாக நெருக்கி போட்டிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதாங்க சூப்பரான பரோட்டா ரெடி நான் பிளேட் பண்ணுறேன் ஹைவே ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் பரோட்டா சால்மா ஆம்லேட் அண்ட் சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப கொரோனாவில் லாங் ட்ரைவ் தான் போக முடியல பட் நம்ம வந்து 
ஈஸியாக இதை வந்து நம்ம வீட்டுக்கே கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மூலிமா ஒரு நாள் சண்டேஸில் ஸ்பெஷலாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்